നമസ്കാരം ഈ വേദ എന്ന എസൻസിനും ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത പ്രവീണും ആദ്യം തന്നെ നന്ദി പറയുകയാണ് അൺവാണ്ടഡ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ അൺവാണ്ടഡ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒരു സർപ്രൈസായിട്ട് നിലനിർത്താനാണ് താല്പര്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്ലൈമാക്സിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് പ്രചോദനം തന്ന ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തത് എനിക്ക് കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഒരു പാനൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിരുന്നു അതിൽ പരിണാമത്തെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ ആ വേദിയിൽ ചോദിക്കപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങൾ എന്നാൽ അധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തത് ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി ഇനി രണ്ടാമത്തത് കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് മാർപ്പാപ്പയുടെ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പരിണാമം ശരിയാണ് ജീവപരിണാമം ശരിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ പ്രസ്താവനയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ജാതിയുടെ പ്രതിനിധിയാണ് ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്റ്റാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു മതത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രസ്താവന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മതവുമായിട്ട് എത്രയധികം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ആ പ്രസ്താവനയിലേക്ക് തുടങ്ങാം ഇതാണ് പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ് ഡിക്ലേഴ്സ് എവല്യൂഷൻ ആൻഡ് ബിഗ് ബാങ് തിയറി ആൻഡ് ആർ റിയൽ ആൻഡ് ഗോഡ് ഈസ് നോട്ട് എ മജീഷ്യൻ വിത്ത് എ മാജിക് ബാൻഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ബിഗ് ബാങ്ക് നമ്മുടെ വിഷയമല്ല എവല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മുടെ വിഷയം അതുകൊണ്ട് എവല്യൂഷൻ ശരിയാണെന്ന് മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നു ഇത് എത്രത്തോളം ആ ശരിയാണ് അല്ലെ എത്ര ഇതിൻ്റെ ഒരു സാങ്കത്യം അപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മതപുസ്തകവുമായിട്ട് ഇത് യോജിച്ചു പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മതപുസ്തകവുമായിട്ട് ഇത് യോജിച്ചു പോകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്ന കമ്പ് മുറിക്കുന്നതായിരിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റിയിലല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മതത്തിൻ്റെ നേതാവായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മതവുമായിട്ട് ഇത് യോജിച്ചു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എൻ്റെ എല്ലാ പ്രസൻറ്റേഷനും ആത്മീയമായിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൈബിളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് പ്രൈസ് ലോട്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം ദൈവം അരുൾ ചെയ്തു ഭൂമി എല്ലാത്തരം ഹരിത സസ്യങ്ങളും ധാന്യച്ചെടികളും വിത്തുൾക്കൊള്ളുന്ന ഫലങ്ങൾ കായ്ക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളും മുളപ്പിച്ച് മുളപ്പി മുളപ്പിക്കട്ടെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഭൂമി എല്ലാത്തരം ഹരിത സസ്യങ്ങളും ധാന്യച്ചെടികളും വിത്തുള്ള ഫലങ്ങളോടു കൂടിയ വൃക്ഷങ്ങളും മുളപ്പിച്ചു അവ നല്ലതെന്ന് ദൈവം കണ്ടു അതായത് എങ്ങനെയാണ് ചെടികൾ ഉണ്ടായത് നമ്മൾ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഇനി മൃഗങ്ങളെപ്പറ്റി നോക്കിയാൽ അല്ലെ മനുഷ്യനെ പറ്റി നോക്കിയാലൊക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇത് എന്താണ് പരിണാമമല്ല അതായത് ബൈബിൾ അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് പറയുന്നു പരിണാമം തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്ന ബൈബിൾ വാക്യമാണ് ഈ കാണുന്നത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പിന്നെ ഒരു മാറ്റമില്ല പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് വേറൊരു വാദം വരുന്നത് പുതിയ നിയമം വന്നപ്പോൾ പഴയ നിയമം മാറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നുള്ള വചനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് മത്തായുടെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങളാണ് നിയമത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ അസാധുവാക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതരുത് അസാധുവാക്കാനല്ല പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ആകാശവും ഭൂമിയും കടന്നു പോകും വരെ സൃഷ്ടി നിറവേറുമ്പോളം നിയമത്തിൽ നിന്ന് വള്ളിയോ പുള്ളിയോ മാറുകയില്ലെന്ന് സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അതായത് പഴയ നിയമം ക്രിസ്തു പൂർണ്ണമായിട്ട് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനങ്ങളാണ് ഒരു കാലത്ത് മാറില്ല ഇനി വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ഭരണഘടന പോലെയുള്ള നിയമപുസ്തകങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ അമൻഡ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കാലാനുസൃതം ബൈബിൾ നമ്മൾ മാറ്റി വായിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കിയാലും ബൈബിളിൽ അതിൻ്റെ അമൻഡ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതുപോലെ മത്തായിട്ട് ശേഷം ഇരുപത്തിനാല് അധ്യയം മുപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യമാണ് ബൈബിളിൻ്റെ അമൻഡ്മെൻറ്റ് വാക്യമാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലൊക്കെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ടാം വകുപ്പാണ് അമൻഡ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അത് അമൻഡ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ബൈബിളിൽ പറയുന്ന ഇതാണ് ആകാശവും ഭൂമിയും കടന്നു പോകും എൻ്റെ വചനങ്ങൾ കടന്നു പോവുകയില്ല എന്നാണ് അതായത് ഒരു കാലത്ത് മാറില്ല ഇത് ചുരുക്കത്തിൽ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ പരിണാമം തെറ്റാണെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നത് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഒരു കാലത്ത് മാറാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഈ പരിണാമം തെറ്റാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ബൈബിൾ
ഒരു ശതമാനം ജീവിവർഗങ്ങൾ മാത്രമേ നിലനിന്നിട്ടുള്ളൂ ഇതാണ് പരിണാമം ഈ പരിണാമത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് നമ്മളൊരു വീട് പണിയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് വീട് പണിതിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട് ശരിയാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പണിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് അത് അതുപോലെയാണ് ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് പ്ലാനിങ് ഉള്ള ആരും ഇത് ചെയ്യില്ല അതായത് പരിണാമം എന്ന് പറയുന്നത് യാതൊരു പ്ലാനിങ്ങും ഇല്ലാത്തതാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ഒരു പ്ലാനർ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലില്ല അലക്ഷ്യവും അന്ധവുമാണ് അതുപോലെ ഉന്മൂലനത്തിൽ കൂടെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് ജീവികളെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ക്രൂരവുമാണ് അലക്ഷ്യവും അന്ധവും ക്രൂരവുമാണ് പരിണാമമെന്ന് ഈ ഡേറ്റ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പരിണാമം എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം പരിണാമം ഇതാണ് ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവി നിലനിൽക്കുന്നു അല്ലാത്തവ നശിച്ചു പോകുന്നു ഇനി സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാൻഡമായിട്ട് മാറി വരികയാണ് അപ്പോൾ റാൻഡമായിട്ട് മാറി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതിജീവനവും ഉന്മൂലനവും മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സാ ഇങ്ങനെയുള്ള മാ ഈ ഒരു മാറ്റത്തിൻ്റെ ആകത്തുകയാണ് പരിണാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീവകോശത്തിൽ നിന്ന് ഈ കാണാവുന്ന ജീവവർഗങ്ങളിലേക്കുള്ള മാറ്റം പരിണാമത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് വളരെ ചുരുക്കി പരിണാമത്തെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ കൂടെ വ്യക്തമാക്കാം ഇത് അധികം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു ഉദാഹരണമാണ് ക്ലിഫ്സാളോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുതരം പക്ഷികളാണ് ഇത് നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ ഈ റോഡിൻ്റെ ഒക്കെ സൈഡിൽ ടണലിലൊക്കെ കൂട് വെക്കുന്ന പക്ഷികളാണ് അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ റോഡ് വെഹിക്കിൾസ് ഒക്കെ വന്നപ്പം ഇതുങ്ങൾ ഒരുപാട് ചത്ത് പോകാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ചത്ത് ചത്ത് പോകുന്നതിനെ പറ്റി രണ്ട് പേർ പഠനം നടത്തി അവർ ദമ്പതികളാണ് മേരി ബ്രൗൺ ചാൾസ് ബ്രൗൺ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് എൻവയൺമെൻറ്റ് ബയോളജിസ്റ്റുകളാണ് അവർ നടത്തിയ പഠനം നടത്തി അവർ ചുമ്മാ കുറച്ച് കാലമല്ല മുപ്പത് കൊല്ലക്കാലം അവരൊക്കെ ഒരുപാട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ തുടങ്ങിയ പഠനം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് തീരുന്നത് മുപ്പത് കൊല്ലക്കാലം നടത്തിയ പഠനമാണിത് ആ പഠനത്തിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു റിസൾട്ട് ഇതാണ് രണ്ട് റിസൾട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ട് കിട്ടിയത് ഒന്ന് ഈ ചത്തു പോകുന്ന ക്ലിപ്സാളോസിൻ്റെ എണ്ണം ഗണ്യമായിട്ട് കുറയുന്നു കാലം കഴിയും തോറും ക്ലിപ്സാളോസ് ചാവുന്നു കുറയുന്നു രണ്ടാമത്തത് ഈ ക്ലിപ്സാളോസിൻ്റെ ചിറകിൻ്റെ നീളം കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഈ രണ്ട് റിസൾട്ടാണ് കിട്ടിയത് പ്രധാനമായിട്ടും അപ്പോൾ അത് തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് ഈ ചിറകിൻ്റെ നീളം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിപ്സാളോസിന് ഇങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റി സഞ്ചരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെടാം വണ്ടി നിന്ന് പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെടാം വണ്ടി റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റ് മരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചിറകിൻ്റെ നീളം കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് രക്ഷപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് മരണത്തിൻ്റെ കണക്ക് കുറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിണാമം പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊരു പ്രശ്നം ആരാണ് ഈ ചിറകിൻ്റെ നീളം കുറയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇതിന് കൊടുത്തെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു അതീത ശക്തി കൊടുത്തതാണോ ചിറകിൻ്റെ കുറയ്ക്കാനുള്ളത് അതായത് ഇത് തന്നെ അങ്ങ് ചിറക് വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് രക്ഷപ്പെടുന്നതാണോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പരിണാമം ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്ന ഇതാണ് ചിറകിൻ്റെ നീളം കുറവുള്ള പക്ഷികളും ഉണ്ട് കൂടുതലുള്ള പക്ഷികളും ഉണ്ട് ചിറകിൻ്റെ നീളം കുറവുള്ള പക്ഷികൾ അത് അതിൻ്റെ മരണനിരക്ക് കുറയുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് അതിജീവിക്കുന്നു അതിജീവനം എന്ന് പറയുന്നത് പരിണാമത്തിൽ അതിജീവനം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതല്ല ഭൂമിയിൽ ജനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച കുട്ടികളെല്ലാം ഞാൻ ജനിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വേസ്റ്റാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അതിജീവനായി അത് കുട്ടികളെ ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതിജീവനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലിപ്സാളോസ് ചിറകിന് നീളം കുറവുള്ള ക്ലിപ്സാളോസിന് കൂടുതൽ കുട്ടികളുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് സാധാരണ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകാൻ ഒരു വർഷമാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് തലമുറ എങ്കിലും ഇവർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ തലമുറ കഴിയും തോറും നീളം കുറവുള്ള ചിറകുള്ള പക്ഷികളുടെ കുട്ടികളുണ്ടാവും മറ്റതിൻ്റെ കുട്ടികൾ അത്ര ഉണ്ടാകത്തില്ല അങ്ങനെ ക്രമേണ ഈ നീളം ചെറു കുറവുള്ള ചിറകുള്ള പക്ഷികൾ അങ്ങ് വ്യാപിച്ചു അതിനെ നടത്തിയ പഠനമാണ് ചിറകിൻ്റെ നീളം കുറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നത് അപ്പം ഇത് റാൻഡമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഈ റോഡ് വെഹിക്കിൾസ് ആണ് കാരണം ഈ റോഡ് വെഹിക്കിൾസ് വന്നത് മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ സാമൂഹിക മാറ്റത്തിന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് പക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതല്ല പക്ഷികളെ സംബന്ധിച്ച് റാൻഡമായിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റമാണ് റോഡ് വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് റാൻഡമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റത്തിൽ അതിജീവിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഗുണങ്ങളുള്ള പക്ഷികൾ അതിജീവിച്ചു അത്രയും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ അത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പം ചിറകിൻ്റെ നീളം കുറയുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു മരണനിരക്ക് കുറയുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു അപ്പോൾ ചിറകിൻ്റെ നീളം കുറയുന്ന ഈ മാറ്റമാണ് പരിണാമം ബേസിക്കലി എന്താണെന്നുള്ളത് ഇത് ഒരുപാട്
അല്ല ഈ പറയുന്നത് ശരിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ലോജിക്കലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു അച്ഛനും അമ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രേഷനിൽ എൻ്റെ മാത്രം ആ കൂടണം പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഡാറ്റയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ ഉള്ള പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഏഴ് ഇരട്ടിയായി ഇപ്പം കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ ലോജിക്കല്ല ഇത് ഇത് ഡാറ്റയാണ് അല്ല സംഭവം ശരി ആ ലോജിക്ക് കറക്റ്റാണ് കാരണം അവിടെ കസിൻസ് മാരേജ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോജിക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നത് ഇത് ഡാറ്റ ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പോയി എടുത്ത ഫീൽഡിൽ പോയി എടുത്ത പോപ്പുലേഷൻ ആണിത് ലളിതമായിട്ട് ഉത്തരം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അവസരം ഇവിടെ ഉണ്ട് ശരിയായ ഉത്തരമാണ് അത് വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം എത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് പുറകോട്ട് കുറയും ആരാ പറഞ്ഞേ ഈ ഈ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു മാത്രമേ ഞാൻ ഡാറ്റേ ഉള്ളൂ പുറകോട്ട് കുറയും ആരാ പറഞ്ഞത് അയാൾ പറഞ്ഞല്ലേ പുറകോട്ട് കുറയാൻ നമുക്ക് ഡാറ്റ ഉണ്ട് അതെടുത്ത് നോക്കണം അത് എടുക്കുമ്പോഴത്തേ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇതാണ് ഗ്രാഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രാഫ് ഇത് രണ്ട് പന്തിരായിരം കൊല്ലത്തെ ഗ്രാഫാണ് അവസാനം കാണുന്ന കയറ്റമാണ് ഈ അറ്റത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് പന്തിരായിരം കൊല്ലത്തെ ഗ്രാഫാണ് ഞാൻ വരച്ചേക്കുന്നത് ഇതിലെന്താ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകൾ കഴിഞ്ഞ് പുറകിൽ പോകുമ്പം പോപ്പുലേഷൻ പിന്നെ അങ്ങ് സ്റ്റേൺ ആയിട്ട് ഒരേ പോലെ പോവാണ് ഇയാൾ പറഞ്ഞത് ബി സി പതിനായിരത്തിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ബി സി പതിനായിരം ആകുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ നാൽപ്പത് ലക്ഷം ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ട് ഭൂമിയിൽ നോക്കിയേ നാ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകത്തില്ല അത് നമ്മുടെ ഒരു ചിന്തയാണ് ഇതിങ്ങനെ പുറകോട്ട് പോകുന്നത് അതും പരിണാമപരമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ചിന്തയാണ് അപ്പോൾ ബി സി ഇങ്ങനെ ഇത് വീണ്ടും പുറകോട്ട് അങ്ങനെ പോവാണ് കുറേ പോയി കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ ആസ്ട്രോ പത്രിക്സിലേക്കും അങ്ങനെ അങ്ങ് പുറകോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മാത്രം ഒരു കയറ്റം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് കാരണം ഉന്മൂലനം നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്ട്രെയിനായിട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ കാര്യം പ്രൊഡക്ഷൻ പോലെ തന്നെ ഉന്മൂലനം നടക്കുന്നു ഒരു പ്ലേഗ് വന്ന ഒരു ഏരിയ പോവാണ് ഒരു വസൂരി വന്ന ഒരു ഏരിയ പോവാണ് അങ്ങനെ സാഹചര്യങ്ങളുമായിട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാത്തവ ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് പിന്നെ ആ കയറ്റം എങ്ങനെയാണ് വന്നത് ആ കയറ്റം എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഒറ്റ ഉത്തരം ഇതാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇല്ലാത്തതും എന്നാൽ അതിന് ശേഷവും ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ആ കയറ്റം കൊണ്ടുവന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദൈവമാണോ ദിങ്കരാണോ കാരണം ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നാണക്കേട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് മുമ്പ് ഇല്ലാന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് മുമ്പ് കൊന്നു കൂട്ടിയിട്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് കഴിഞ്ഞ് അതിജീവിച്ചോ എന്ന് പറയുന്നു പറയേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ മോന് ഒരു സർജറി കഴിഞ്ഞു അവനൊരു നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പാണെങ്കിൽ അവൻ ഒരു പക്ഷേ ജീവിച്ചിരിക്കില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള അവനെ പോലുള്ള കുട്ടികളെല്ലാം കൊന്നു എന്നിട്ട് അവനെ മാത്രം അതിജീവിപ്പിക്കാൻ എന്താണ് ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകം അപ്പം അത് ആ ലെ ആ ലെവലിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്ലേഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ പകർച്ചവ്യാധികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വസൂരി ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതായത് എങ്ങനെയാണ് വാക്സിനേഷൻ ആധുനിക മരുന്നുകൾ ആധുനിക വൈദ്യത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിയ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഇത് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രമാണ് ഈ കയറ്റം ഉണ്ടാക്കിയത് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രമാണ് ഈ കയറ്റം ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതാണ് ഈ കയറ്റം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആദം ഉണ്ടായെന്നല്ല അതെടുത്ത് പുറകോട്ട് വരയ്ക്കാനും ഇല്ല നമുക്ക് പുറകോട്ടുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഡാറ്റ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കയറ്റം കണ്ടാൽ മുന്നോട്ടും അങ്ങനെ പോവില്ല ഇതുപോലെ കയറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് നമ്മൾ റെഗുലേഷനിലേക്ക് വരും അല്ലെ റെഗുലേഷൻ ആവും അത് അപ്പം ഡാറ്റ കെയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്ത് ആ സമയത്തിൽ പോപ്പുലേഷൻ കൂടെ ഉണ്ടായി അത്രയേ ഉള്ളൂ മോഡേൺ മെഡിസിൻ കാരണമാണ് ആ കയറ്റം ഉണ്ടായത് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഇടയ്ക്കാണ് പര്യാപ്തമല്ലാത്തവയുടെ നാശത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നടക്കുന്ന പരിണാമത്തെ പറ്റിയുള്ള പഠനം നമ്മെ ക്രൂരന്മാരാക്കുകയും മൂല്യച്യുതി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശ്യാമ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആക്കിയതാണ് ശ്യാം കാട്ടിക്കുന്നിൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ഒരു ചെറിയ ഒരല്പം വിശദീകരിച്ച് എൻ്റെ ഉത്തരം പറയണമെന്ന് എനിക്കുണ്ട് അതായത് പര്യാപ്തമല്ലാത്തവയുടെ നാശത്തി
എനിക്ക് അവനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് വരെ എനിക്ക് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ അതിജീവന സാധ്യത കൂടുതലാണ് ആഹാര സംഭാവനത്തിന് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റും എൻ്റെ അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സ്നേഹിച്ചവരാണ് അതിജീവിക്കപ്പെട്ടുള്ളത് സ്നേഹം സ്വാഭാവികമായിട്ട് സ്നേഹ ഒരു ന്യൂറോകമിക്കൽ റിയാക്ഷനാണ് അങ്ങനെ ഉള്ള റിയാക്ഷൻ ഉള്ളവർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് അതാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ അതിജീവനം മൂല്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂല്യങ്ങൾ ജനറലി അങ്ങനെ അതിജീവിച്ചെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണമെങ്കിൽ മൂല്യങ്ങളെപ്പറ്റി മൂല്യങ്ങളുടെ അതിജീവന സാധ്യത ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമുക്ക് മൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്നുള്ളൊരു പഠനം നടത്തണം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നോട്ട് പോകണം നമ്മുടെ പരിണാമം എങ്ങനെയാണ് നടന്നത് പരിണാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും മൂല്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ മത നേതാവ് പറയുന്ന പോലെ കാരണം ഇപ്പം പതിനായിരം കൊല്ലമേ ആയിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഉള്ളിലുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പതിനായിരം കൊല്ലമേ ആയിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ കാർഷിക സംസ്കാരം തുടങ്ങിയിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആധുനികതയിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഹോമോസാപ്പിൻ സാപ്പിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വർഗത്തിന് രണ്ട് ലക്ഷം വർഷം പഴക്കമുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനവും നമ്മൾ കാട്ടിലാണ് ജീവിച്ചത് നാഗരികതയിലല്ല നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങൾ വളർന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വന്ന വന്നത് കാടുകളിൽ അതിജീവിച്ചപ്പോൾ ഉള്ള മൂല്യങ്ങളാണ് നമ്മളിൽ ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് അത് ഇപ്പോഴും നമ്മളിലുണ്ട് അതാണ് പ്രശ്നം കാടുകളിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിജീവിച്ചത് കാടുകളിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ അതുപോലെ പ്രകൃതി ശക്തികൾ പിന്നെ ഉള്ള മറ്റ് മനുഷ്യരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെ നമ്മൾ അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂട്ടങ്ങളായിട്ട് നിന്നിട്ട് ഒത്തൊരുമയോടെ പ്രവർത്തിക്കണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അതിജീവിച്ചവർ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരല്ലേ മാതാക്കൾ അപ്പോൾ ആ ഗുണം അവരുടെ മക്കളാണ് നമ്മൾ നമ്മളിലുള്ളത് ആ ജീനാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള ജീനാണ് ആ കൂട്ടങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഗോത്രി ഗോത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മനുഷ്യന് പിന്നിലേക്ക് പോയാലും ഈ ഗോത്ര സംസ്കാരമുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് നമ്മളിലുള്ള ജീനുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോത്രീയതയുടെയാണ് ഗോത്രങ്ങളിൽ അതിജീവിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഗോത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിജീവിച്ചത് ജീ ഓരോ ഓരോ സ്വഭാവം എങ്ങനെ അതിജീവിച്ചെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഗോത്ര ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഗോത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ അതിജീവിച്ചു നമ്മളിൽ എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് പറയും അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങളുണ്ട് ചില പഠനങ്ങൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നമ്മളിൽ ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് ഫേവറേറ്റിസം ഔട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്നുള്ള തലക്കെട്ടി പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠനങ്ങൾ കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മളിൽ ആ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന പഠനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാനിത് ഗോത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ അതിജീവിച്ചു എന്ന് കാണിക്കുന്നു ഇന്ന് അത് എങ്ങനെ നമ്മളിൽ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യുന്നു കാണിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പ്രശ്നവും അതിൻ്റെ ഗുണവും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിൽ ഉപയോഗിച്ച് വിശദീകരണം വിശകലനം ചെയ്യുക വേണ്ടത് സ്വീകരിക്കുക വേണ്ടാത്തത് തള്ളുക ഞാനിവിടെ ഈ ഓരോ ചോദനകളും മനസ്സിലാക്കാൻ ചില വ്യക്തി ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കുക അല്ലാതെ ജനറലൈസ് ചെയ്യുവല്ല അതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാനും അപേക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ ഗോത്ര മൂല്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഇതാണ് പിന്നെ ആധുനികതയിലുള്ള ഗോത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ കാലത്തുള്ള ഗോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോത്രത്തിനുള്ളിൽ മാത്രം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പുറത്തെ ഗോത്രമായിട്ട് എനിക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇല്ല ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഗോത്രമാണ് ഇവിടെ പ്രധാനം ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഗോത്രമായിട്ട് ഈ ചോദന മൂലം നിങ്ങൾ ഗോത്രമായിട്ട് കാണുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ സമൂഹങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജാതി മതം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്നവർ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികാവസ്ഥയുള്ളവർ ഇതൊന്നും അന്ന് വേറെ വേറെ ഇല്ല അത് ഒരേ സമയത്ത് പല ഗോത്രങ്ങളിൽ പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഈ ഗോത്ര മൂല്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തി നോക്കുവാൻ അപ്പോൾ ഗോത്ര മൂല്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിജീവിക്കപ്പെട്ട ഗോത്രങ്ങളുടെ ജീനുകളാണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിജീവിക്കപ്പെട്ട ആ മൂല്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കുന്നത് ഒന്ന് സ്വഗോത്ര സ്നേഹം പ്ലസ് പരഗോത്ര വെറുപ്പ് ആ വെറുപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഭയം കൂടെ ചേർത്തുള്ളൂ സ്വഗോത്ര സ്നേഹം പ്ലസ് പരഗോത്ര വെറുപ്പ് ഇതുള്ളവർ അതിജീവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിന് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ അതായത് കാടുകളിൽ കൂടെ നടക്കുന്നു നമ്മുടെ കൂട്ടത്തോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം മറ്റ് കൂട്ടത്തെ ഭയം ഇതുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നിച്ച് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റവരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റും അതിജീവനം നടന്നിട്ടുള്ളൊരു ഗുണമാണിത് പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഇന്ന് നിങ്ങളിലുണ്ട് നിയമവാഴ്ചയുള്ള ആധുനികതയിൽ
അതായത് ദിനദന്തി ന്യൂസ് പേപ്പർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിലെ വാർത്തകൾ അറിയാൻ പുള്ളി വരുത്തുന്നതാണ് എന്തെന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ദിനദന്തി ന്യൂസ് പേപ്പർ ആ കടയെ തൂക്കിയാൽ കട കത്തിക്കും ഇയാളുടെ പോക്കറ്റിലുണ്ട് ഇയാളെ കത്തിക്കും അതാണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ തമിഴ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്യഗോത്രമാണ് തമിഴാണെന്ന് ശാപം നമുക്കിത് അറിയത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ ഭാഷയോട് വലിയ പ്രണയമൊന്നുമില്ല ഭാഷയുടെ പ്രണയമൊക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഇനി ഒരിക്കലും ഭാഷയെ പ്രണയിക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനം കാരണം അത്ര അത്ര ഭീകരമാണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ മാത്താടി മാത്താടി കന്ന കന്നഡ മാത്രം മാത്താടി എന്നാണ് അവരുടെ ഒരു മുദ്രാവാക്യം സംസാരിക്കൂ കന്നഡ മാത്രം സംസാരിക്കൂ ലേൻ കർണാട ഓർ ലീവ് കർണാടക ഇതൊക്കെയാണ് മുദ്രാവാക്യം സ്വാഭാവിക ഇത് പ്രശ്നം ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ചോദനയാണ് ഈ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ചോദനകളാണ് ഇതിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലാതെ പലരും മുതലെടുത്തതാവാം പക്ഷേ ഈ ചോദന ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവർ ചിന്ത അങ്ങനെ പോവില്ല ബേസിക്കലി ഈ ചോദനയാണ് മറ്റൊന്ന് ഇതാണ് സ്വഗോത്രങ്ങളും ഗോത്രാംഗങ്ങളും ഇതര ഗോത്രത്തെക്കാൾ മഹത്തരമാണെന്നുള്ള ചിന്ത അത് നമുക്ക് ഇതും നമ്മൾ കാണാം ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ആദ്യം പോകുന്നത് ഓരോ ഗോത്ര ഗോത്രീയതയും ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കാട്ടിലേക്ക് പോകണം കാട്ടിൽ ഈ ഒരു ചിന്തയുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്വഗോത്രം അവർക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു മഹത്ത എൻ്റെ ഗോത്രം വലുതാണെന്നുള്ള ചിന്ത എനിക്ക് വളരെ ഗൂഢമായ സന്തോഷം കിട്ടും ഞാൻ വലിയ സംഭവമാണ് അല്ലെ എൻ്റെ ഗോത്രം നമ്മളെല്ലാവരും വലിയ സംഭവങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മുടെ ഗോത്രത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ നമ്മളൊന്ന് വേറെ ആരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ഓർക്കണം നമുക്ക് സഹായിക്കും കാട്ടിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഗോത്രത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ സഹായിക്കും അതിനാൽ തന്നെ അതിജീവനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് സ്വഗോത്രവും ഗോത്രാംഗങ്ങളും മഹത്തരമാണെന്നുള്ള ചിന്ത പക്ഷെ ആധുനികതയിലോ ഇത് തന്നെ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഇതാണ് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് ഹയറാർക്കിക്കലായിട്ടുള്ള തിരിവുകളുടെ പ്രധാന ഒരു കാരണം ഈ ഒരു ചോദനയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പഠനമാണ് ഈ കാണുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ജാതിപരമായിട്ടുള്ള തിരിവുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാന ഐറ്റമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ചോദന ഒരു പഠനമാണ് ഈ പഠനം എപ്രകാരം പറയുന്നത് ഇത് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് ഫേവറൈറ്റീസ് ഔട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊരു ക്ലാസ് ഉള്ളപ്പോൾ ഈ അപ്പർ ക്ലാസ് എന്ന സമൂഹത്തിൽ കരുതപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവർ തമ്മിലൊരു അന്തർധാര സജീവമായിരിക്കും ലോവർ ക്ലാസ് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ബോണ്ടിങ് സജീവമായിരിക്കും ഇത് ഈ പഠനത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ഇതിന് ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറലൈസ് ചെയ്യരുത് ഞാൻ ഒരു ചിന്താപരീക്ഷണമാണ് പറയുന്നത് ചിന്താപരീക്ഷണം ഇതാണ് ഒരു സവർണ ക്രിസ്ത്യാനി കുടുംബം എടുക്കുക സവർണ ക്രിസ്ത്യാനി കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസർവേഷൻ ഇല്ലാത്ത ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബം എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നതല്ല സമൂഹത്തിൽ കരുതപ്പെടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അവിടുത്തെ കല്യാണം കഴിക്കാറായ ഒരാൾ തൻ്റെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ കല്യാണം കഴിക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ അതിലൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നോർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു അല്ല ഈ കുട്ടി ആൾ പറയുന്നു ആണോ പെണ്ണോ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഒന്നുകിൽ ഒരു സവർണ ഹിന്ദുവിനെ കല്യാണം കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സവർണ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് റിസർവേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഹിന്ദു എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ സവർണ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഒരു കെട്ടുകഥയുണ്ട് ഇവർ ബ്രാഹ്മണർ ബ്രാ മാമൂസ മുങ്ങിയാണെന്നൊക്കെയുള്ള കെട്ടുകാണ് ഇവർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുണ്ട് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ട് കേട്ട് വരുന്നവരാണോ എന്ന് മാത്രം ഓർക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് സവർണ ഹിന്ദുവിനെ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ അച്ഛനും അമ്മ എന്ത് പറയും ഞായറാഴ്ച കുർബാന വീട്ടിൽ സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥന നൂറ്റമ്പത്തി മൂന്ന് മണി ജപം ഇതൊക്കെ നടക്കുമോ നടന്നില്ല പ്രശ്നമാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അവർക്ക് ദുഃഖമാണ് അപ്പോൾ ഈ ദുഃഖം മാറ്റാൻ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നവും വേണ്ട ഞാനൊരു ദളിത് ക്രിസ്ത്യാനിയെ കല്യാണം കഴിക്കും ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആരെയായിരിക്കും സ്വീകരിക്കുന്നത് സവർണ ക്രിസ്ത്യാനിയെ സവർണ ഹിന്ദുവിനെ കല്യാണം കഴിച്ചുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുക കൃത്യമായിട്ട് ക്രിസ്തു പറയുന്നുണ്ട് വിശ്വസിച്ച് മാമൂസരിക്കുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെടും വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും ഇവൻ ഉറപ്പായിട്ട് നരകത്തിലാണ് ഇവൻ നമ്മളെ കുർബാന കൂടാൻ സമ്മതിക്കുമോ നമ്മൾ നരകത്തിൽ പോകും നരകമെന്ന് പറയുന്നത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ്
ഈ ചോദന നമുക്ക് ഇന്നുണ്ട് അതാണ് ആധുനികത വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ വന്നാലും എന്നാ വന്നാലും യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ചോദന പോവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പട്ടാളത്തെ തീറ്റിപ്പെട്ടിട്ട് വരേണ്ടത് ഈ ആധുനികതയിൽ യുദ്ധം സംഭവിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും എല്ലാം നശിക്കും പഴയ പോലെ റിസോഴ്സ് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനെ ആക്രമിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ റിസോഴ്സ് എല്ലാം എടുത്ത് ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാം കൂടെ അടിച്ചു പൊളിക്കുന്ന കാര്യം ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും നശിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു ഈ യുദ്ധക്കൊതി നമ്മളിലുണ്ട് കേസിന് പോകുന്ന കേസ് അയിലോങ്കാരനായിട്ട് കേസിന് പോകുന്ന കേസ് ആരും നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പോകും അല്ല അവർ ഇങ്ങോട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം എന്താ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്തോരം കേസിനും എന്തോരം പൈസ ചിലവുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ എന്നെങ്കിലും ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇത് യുദ്ധം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ അതിജീവിച്ചാൽ പോരാ ഒരു സമൂഹമായിട്ടും ലോക എല്ലാവരും അതിജീവിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വളരെയധികം നമുക്ക് ഗുണമുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ചോദന എല്ലാവരും അതിജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി അടുത്തത് മറ്റൊരു ഗോത്ര ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോത്രത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധതയും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെ രക്തസാക്ഷികളാക്കി ആദരിക്കുന്ന രീതി ഈ ഒരു രീതി അതായത് ഇപ്പം ഇനി തിരിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് പോവുക കാട്ടിൽ എൻ്റെ ഗോത്രത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ മരിക്കാൻ റെഡിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ജീനുകൾ അതിജീവിക്കും കാരണം ഞാൻ റിസ്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഗോത്രത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുവാണ് റിസ്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഗോ എൻ്റെ ജീനുകൾ അതിജീവിക്കും ഞാൻ മരിക്കണമെന്നില്ല ഓക്കെ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇനി ഞാൻ മരിച്ചാലോ മരിച്ചാലും എൻ്റെ ജീനുകൾ അതിജീവിക്കും കാരണം എൻ്റെ കുട്ടികൾ ആ ഗോത്രത്തിലാണ് ഈ ഗോത്രം അതിജീവിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ എൻ്റെ കുട്ടികൾ രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ എൻ്റെ കുട്ടികൾ പോകുന്നതാണ് എൻ്റെ ജീനുകളുടെ അതിജീവനം അപ്പോൾ റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് തന്നെ മരിക്കാനും അതിൻ്റെ ഗോത്രത്തിൻ്റെ അതിജീവനത്തിൻ്റെ സഹായകമാകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് രക്തസാക്ഷി ആകാനുള്ള ടെൻഡൻസി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അതാണ് രക്തസാക്ഷികൾ സിന്ദാബാദ് അല്ലേ ആ നമ്മുടെ ഗോത്രത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെ രക്തസാക്ഷികളായിട്ട് ആദരിക്കാനുള്ളത് അതായത് അവർ ആദരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളും ആദരിക്കപ്പെടും പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ സ്വർഗവും നരകവും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആദരിക്കപ്പെടുന്നതിൽ നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് ബുദ്ധിക്ക് അത്ര പെട്ടെന്ന് എളുപ്പം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എവിടെയോ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ആദരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമ്മളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ രക്തസാക്ഷികൾ ആദരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ രക്തസാക്ഷി ആകാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ ഒരു മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്തായാലും അറിയാം ഒരു രക്തസാക്ഷി ആകാന്നുള്ളതായിരുന്നു കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വിശുദ്ധൻ ഒരു വിശുദ്ധനാവുക രക്തസാക്ഷി ആകുന്ന വിശുദ്ധനാകാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം രക്തസാക്ഷിയാണ് ഈ ക്രിസ്ത്യാൻ സഭയിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ തല്ലുന്ന അധ്യാപകരുണ്ട് വിശുദ്ധനായി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പേര് പള്ളി പണിയും നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇവർ എൻ്റെ മാധ്യസ്ഥ അപേക്ഷിക്കും അപ്പം ഞാൻ അവിടെ സ്കൈഡായിട്ട് മടിയിരുന്ന് എനിക്കിട്ട് പണതവണ്ണിട്ടൊക്കെ പണി കൊടുക്കാം എന്ന് ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ആദരിക്കപ്പെടുന്നു ഇതാണ് ഈ ഒരു ചിന്ത അപ്പം നമ്മൾ ആദരിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളും ആദരിക്കും ഞാനും വിശുദ്ധരെ ആദരിച്ചിരുന്നു വിശുദ്ധരെയൊക്കെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഇതുകൊണ്ടാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ആധുനികതയിൽ ഇതെന്തെല്ലാം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഒരു ബാഗിൻ്റെ അകത്ത് ബോംബും പെട്ടിക്കൊണ്ട് അന്യ ഗോത്രത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അന്യ ഗോത്രം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന അന്യ മതത്തെ നമ്മുടെ അന്യ ഗോത്രമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അന്യ ഗോത്രത്തിൻ്റെ ആരാധനാലയത്തിൽ കയറിയിട്ട് അത് കയറുന്ന വഴിക്ക് ഒരു കുട്ടി അതിനെ താലോലിച്ചുകൊണ്ട് കയറുന്ന ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടു ശ്രീലങ്കയിൽ അല്ലേ കയറിയിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്നാ ചെയ്യും ഭും പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും പോയി എന്തിനാണ് ഈ ഒരു ചോദന മനസ്സിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവന് സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടമ്പൊരി കിട്ടും എന്നുള്ളത് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ പക്ഷെ ഉണ്ടമ്പൊരി കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഈ ചോദന നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരും ഗോത്രത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഈ ഒരു സ്വർഗത്തിലും നരകത്തിലും വിശ്വസിക്കാത്തവനും ഈ ഗോത്രീയതയുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ അടുത്തൊരു വിഷയമാണ് അന്യ ഗോത്രങ്ങൾ നമ്മളെ ആക്രമിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നു എന്നുള്ളത് അല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റിയാലും അവനാണ് നമ്മൾ പണ്ട് ആരുമായിട്ട് ഉടക്കി എന്ന് നമ്മുടെ ശത്രു അവനെ വഴി പിടിച്ച് ആരെങ്കിലും പിടിച്ചിടിച്ചാലും ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ പ
അവർ വളരാൻ എൻ്റെ ഗോത്രത്തെ ആക്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഇത് വീഡിയോ മേടിച്ച് വരുത്തം പുറത്തിട്ട് അന്നേരാണ് പ്രശ്നമായത് കാരണം ആ ഗോത്രത്തിലുള്ളവന് പ്രശ്നമില്ല പുറത്തെ ഗോത്രത്തിലുള്ളവന് കുഴപ്പമാണ് അവൻ കേട്ടപ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി നോക്കിക്കേ സിറിയയിൽ അവർ നമ്മളെ കൊല്ലുന്നു ഈ അവർ നമ്മൾ എന്നുള്ള തിരിവാണ് ഗോത്രീയതയുടെ അടിസ്ഥാനം ഇത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളിലേക്ക് കുത്തിവെക്കാൻ പറ്റും അതാണ് പ്രശ്നം എല്ലാവരും മുതലെടുക്കുന്ന ഇതാണ് സിറിയയിൽ അവർ നമ്മളെ കൊല്ലുന്നു ആരാണ് അവർ സിറിയയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ആരാണ് നമ്മൾ സിറിയയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വല്ലവരും എനിക്കറിയാവോ ഇവൻ പറയണത് നേരാണെന്ന് എനിക്കറിയാവോ നമ്മളതൊന്നും ചിന്തിക്കണില്ല ആരാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം അതല്ല ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം അവിടെ ഒന്നുമല്ല അവർ സിറിയയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ അവർ ഇങ്ങ് വന്ന് നമ്മുടെ അയലോക്കത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ വരെ ആകും അവിടെയാണ് പ്രശ്നം വെറുപ്പ് അവനിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയാണ് ഈ ഗോത്രീയതയാണ് ഇത് ഇതാണ് മതം മുതലെടുക്കുന്നത് ഗോത്രീയത മുതലെടുക്കുന്നല്ല മതം ആരും പുറത്തുനിന്ന് അടിച്ചു കയറ്റുന്ന സാധനമല്ല അവിടെയാണ് നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കേണ്ടത് സിറിയയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എനിക്ക് അവനെ അറിയത്തു പോലുമില്ല പക്ഷേ അയ്യോ അവൻ മരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അടുത്തുള്ള മുസ്ലിം എൻ്റെ ശത്രുവാണ് മറ്റ് കേട്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടും ഇല്ലാത്തവരെ ശത്രുക്കളും മിത്രങ്ങളും ആക്കുന്നത് ഈ ഗോത്രീയതയിലൂടെ ആണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് പോവുകയാണ് അടുത്തത് പ്രണയമാണ് കുട്ടികളുള്ള വാത്സല്യമാണ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞതല്ല നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായതുകൊണ്ട് ഇനി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടാത്തൊരു സാധനം പറയാം പ്രണയം എങ്ങനെയാണ് പ്രണയം അതിജീവിച്ചത് കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണം മറ്റ് ഗോത്രങ്ങളുടെ ആക്രമണം പ്രകൃതി ശക്തികളുടെ ആക്രമണം ഒരു കുട്ടി അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന് പോലും ഒരു അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ സംരക്ഷണം വേണം നമ്മുടെ കുട്ടീനെ നമ്മൾ തന്നെ സംരക്ഷിക്കണം അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ തൻ്റെ ഭാര്യയോടും ഭർത്താവിനോടും കൂടെ നിൽക്കുന്നവരാണ് അവരുടെ കുട്ടികളാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല അവരാണ് അതിജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വന്തം ഭാര്യയോടോ ഭർത്താവിനോടോ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പൂർവികരുടെ മക്കളാണ് നമ്മൾ ഇത് സംശയലേശം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് അതിജീവനം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു കുട്ടി അഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോൾ അടുത്ത കുട്ടി ഉണ്ടാവും ഒരു ലോങ് ടൈം റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഇങ്ങനെ അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൂടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവന് റിവാർഡ് കിട്ടണം അതായത് അവൻ്റെ തലച്ചോറിൻ്റെ റിവാർഡ് സിസ്റ്റം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം പ്രണയം അങ്ങനെ ഒരു റിവാർഡാണ് കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു റിവാർഡാണ് ആ റിവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഡോപ്പമൈൻ പി എ പി എ പോളി ഫിനലി ഇതിൽ അമേനാണ് അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ ന്യൂറോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്ന കുട്ടി ആൾക്കാർക്കാണ് അവരുടെ കുട്ടികളാണ് അതിജീവിച്ചത് അവരുടെ മക്കളാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ചോദനയാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് നല്ലതാണ് നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെയും പ്രശ്നമുണ്ട് പി എ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പി എ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറ്റേ തട്ട ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കണ്ണൊന്നും കാണാൻ മേലെന്നുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് പ്രണയം അന്ധമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അല്ലേ പക്ഷേ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്രണയം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോലെയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും അത് ഈ പി എ പോലെയുള്ള ഒരു ന്യൂറോ കെമിക്കൽ ആ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ആണെന്നും ഒരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കതിൽ നിന്ന് മാറാമെന്നും ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ക്രൂരതയല്ല വരുന്നത് അവൻ സർവൈവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആധുനികതയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളൊരു മൂല്യമാണ് അതായത് എന്ത് നല്ലതാണെങ്കിലും ചീത്തയാണെങ്കിലും നമ്മളിതിനെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഇതിനൊരു പരിഹാരമുള്ളൂ അടുത്തത് എല്ലാറ്റിനും പിന്നിൽ ഒരാളുണ്ടെന്നുള്ള ചിന്ത എന്താ വെച്ചാൽ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്നാലും എല്ലാറ്റിനും പിന്നിൽ ഒരാളുണ്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോവാം അവിടെ എന്താണ് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു പൂർവികം കാട്ടിലേക്ക് കൂടെ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നു ഒരു കരിയിലെ അനങ്ങുന്നു പുള്ളി നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു എന്ത് ആണെന്ന് അറിയത്തില്ല നോക്കാൻ പോകാൻ പേടിയാണ് നമ്മൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നു പേടിക്കണ്ട ഓടിക്കും അങ്ങനെ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ രക്ഷപ്പെടും പക്ഷേ നമ്മളെപ്പോലെ ശാസ്ത്രബോധമുള്ള ഒരാൾ നേരെ എന്ന് കരികിലെ പോക്കി നോക്കുന്നു പാമ്പാണ് കടി കെട്ടി തീർന്നു അല്ലെ പുലിയാണ് നമ്മളെ പിടിച്ചു ആരാണ് സർവൈവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എല്ലാറ്റിനും പിന്നിൽ ഒരാളുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ്റെ മക്കളാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ദൈവവിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് ഇതാണ് ദൈവവിശ്വാസത്തിന് അ
ഇത് അറിയാം പ്രാചീനത്തിലേക്ക് പോയാൽ ഗോത്ര തലവനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഗോത്രങ്ങളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ എന്താന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നല്ല നിലനിൽക്കുന്നത് ഗോത്ര കഥകൾ ഗോത്ര കഥകൾ ശരിയാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഗോത്ര കഥലവനെ അഭിന ബഹുമാനിക്കാൻ കഴിയും കാരണം ഗോത്ര തലവൻ അതിൻ്റെ വക്താവായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ ഗോത്ര കഥകളിലും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഗോത്ര കഥകളിൽ യുക്തി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഗോത്ര കഥകളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതിജീവിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ കാരണം അവർക്ക് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആധുനികതയിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാൻ മതപഠനം തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ഞാൻ പറയാം ഗോത്ര കഥകളിലേക്ക് കിടന്ന ഒരു കാര്യം പറയാം മതപഠനം തുടങ്ങി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലാണ് അപ്പോൾ സൺഡേ സ്കൂളുണ്ട് അത് കൂടാതെ ക്ലാസ്സിലും വേദപാഠം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ പീരീഡാണ് വേദപാഠം അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള കുറേ പേരെ അങ്ങ് മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകും ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തും ആ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനു ഇവരെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ടീച്ചർമാരൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പേടിയാണ് നമുക്ക് ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഇങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാം കൂട്ടുകാരിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അവസാനം പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു ആടാ അവർ അമ്മ അവർ അമ്പലക്കാരാണ് നമ്മൾ പള്ളിക്കാരാണ് അവർ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ അത് പക്ഷേ എനിക്ക് അന്നൊരു സംശയമുണ്ട് പക്ഷേ വേദപാഠം പഠിച്ചപ്പോൾ ശരിയായി ഞാനും എനിക്ക് വന്നു അവരെന്തിനു പോകണം അവൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ സ്വർഗത്തിൽ പോവില്ല അവൻ വേസ്റ്റാണ് അവൻ പോട്ടെ അത് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിശ്വസിച്ച് മാമസ തിരിക്കുന്ന മാത്രമേ രക്ഷിക്കപ്പെടുള്ളൂ അവൻ മാമസ തിരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും എനിക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ അതിനകത്തുണ്ട് പാവം അവൻ ഫ്രൈ ആവും അപ്പം ഞാൻ അതാണ് ഈ തിളച്ച എണ്ണ അതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം പക്ഷേ ആ ദുഃഖം മാറി ശരിയായ ആത്മജ്ഞാനം ഞാൻ ആർജിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ദുഃഖം മാറി ഞാൻ സന്തോഷമായി ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ട് ഞാൻ ആനന്ദിച്ചു എന്താണെന്നറിയാമോ അവന് ക്രിസ്തുവിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടല്ലോ അവൻ മനസ്സിലാക്കിയില്ലോ അവൻ പോട്ടെ അവൻ നരകത്തിൽ പോയി ഫ്രൈ ഫ്രൈ ആവണം ഇതാണ് ആത്മജ്ഞാനം ഈ ആത്മജ്ഞാനം എനിക്കും കിട്ടി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഈ ആത്മജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പുറകെ നട പുറത്ത് നടക്കുന്നത് ഇത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നൊരു വാർത്തയാണ് ഒരു ദിവസം പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ കൂർപ്പിച്ച മുളങ്കമ്പുകളിൽ നിന്ന് ജീവനോടെ കോർത്ത് വെക്കാൻ തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് മലയാളി യുവാവ് ചെയ്തത് കണ്ടോ ഇദ്ദേഹം ഈ കുട്ടീനെ രക്ഷിച്ച ഒരു കഥയാണ് വാർത്ത വന്നതാണ് ഇതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആസാമിൽ ഒരു ഗോത്രത്തിലെ ഒരു കഥയുണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്മ മരിച്ചു പ്രസവത്തോടെ അമ്മ മരിക്കുന്നു അമ്മ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി കാരണമാണ് അമ്മ മരിക്കുന്നതാണ് പ്രസവത്തോടെ മരിച്ചത് അപ്പോൾ ആ കുട്ടീനെ എന്ത് ചെയ്യണം അമ്മനെ അടക്കം ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഒരു കൂർപ്പിച്ച മുളങ്കമ്പ് കുത്തുക കുട്ടീനെ കുത്തി അങ്ങ് കയറ്റുക ഇതാണ് അവരുടെ ഗോത്ര കഥ പക്ഷെ ഒരു മാ ഒരു ദിവസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിനെ അതിൽ കുത്തിക്കയറ്റാൻ കൈ വിറക്കില്ല ഗോത്ര കഥയാണത് അതാണ് ഗോത്ര കഥ ദയയില്ല ആ ഗോത്രത്തിൽ യുക്തിയില്ല ആ ഗോത്രത്തിൽ ഗോത്ര കഥ അതാണ് കുത്തിക്കയറ്റാൻ കൈ വിറക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ പ്രതികാത്മമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ അനു അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ മനുഷ്യ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രതികരണമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോയ ഒരു അച്ഛനെ നമ്മൾ വിശ വലിയ ആളായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഗോത്ര കഥകളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഗോത്ര കഥകളിൽ യുക്തി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഗോത്ര കഥ കൂടെ പറഞ്ഞ് നിൽക്കാം അതായത് പുനർജന്മത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയോടോ മുസ്ലിമിനോടോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒന്നാന്തരം യുക്തിവാദം കിട്ടും പക്ഷേ അവൻ്റെ കാര്യത്തെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ മോളുമായിട്ട് അതിന് പഴപ്പള്ളി പെരുന്നാൾ കൂടാൻ പോയത് ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിംഗ് ആണ് പെരുന്നാൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവൾക്ക് കുറേ ലിസ്റ്റൊക്കെ കാണും എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ അവൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ കുറേ പേര് സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ട് അവിടെ തന്നെ വെക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ പോടി നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടു വീട്ടിൽ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മേടിച്ച സാധനമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാം ഉണ്ടടി കാറിൽ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞു അതൊന്നും നല്ല പ്രശ്നം അവിടെ കുറേ പേര് പൈസ കൊടുത്ത് സാധനം മേടിച്ചിട്ട് കറങ്ങി
എവല്യൂഷണറി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ അഥവാ എവല്യൂഷണറി റീകോ എവല്യൂഷണറി അൽഗോരിതം എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സാധനം കിട്ടും ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഒരു ടാസ്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു പരിണാമത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ടാസ്ക് പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഒരു റോബോട്ടിന് ഒരു പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കുന്നു റോബോട്ട് പോയിട്ട് പ്രശ്നബാധിത പ്രദേശത്തു നിന്ന് ഒരു കുട്ടീനെ രക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കണം കൃത്യമായിട്ട് പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പ്രോഗ്രാം ഒന്നും പോരാ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുട്ടിയും തട്ടും റോബോട്ടും പോകും അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പം നമ്മൾ ഈ പരിണാമത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് പരിണാമത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ അടുത്ത തലമുറ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഈ റോബോട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ തന്നെ അടുത്ത തലമുറ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് പ്രോഗ്രാം അടുത്ത തലമുറയിൽ എവല്യൂഷനിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും ക്രോമോസംസ് മിക്സ് ചെയ്യും മിക്സ് ചെയ്യുന്ന റാൻഡം മിക്സിങ്ങാണ് ജനറ്റിക്കൽ റീകോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയും അതുപോലെ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ കുറച്ച് കോപ്പി എടുത്തിട്ട് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കൈയും കാലും എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈയും കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഒരാളിനെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഓരോ ക്വാളിറ്റീസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യും റാൻഡമായിട്ട് ജനറ്റിക്കൽ റീകോമ്പിനേഷൻ പോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുവാണ് ഇത് ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും ഉള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ പല അവയവങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ കുറേ കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രോഗ്രാം ആദ്യം എടുത്തിട്ട് കുറേ കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിനുശേഷം അപ്പോൾ ജനറ്റിക്കൽ റീകോമ്പിനേഷൻ നടന്നു ഇനി അടുത്തത് എവല്യൂഷനിൽ മ്യൂട്ടേഷനാണ് റാൻഡം ചേഞ്ചസ് ഇതെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്തോളൂ റാൻഡമായിട്ട് കുറച്ച് ചേഞ്ച് വരാൻ പറയും ഇപ്പം ഒരാളാണെങ്കിൽ തല ഇച്ചിരി കുറയ്ക്കും കാലി നീളം കൂട്ടും ഇങ്ങനെ റാൻഡമായിട്ട് ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടല്ല റാൻഡമായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ കുറേ പ്രോഗ്രാംസ് നമുക്കുണ്ട് അങ്ങനെ ആ പ്രോഗ്രാം എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ടെസ്റ്റിങ് നടത്തുന്നു അതായത് ഈ റോബോട്ടിന് ഇത് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് റോബോട്ട് ഈ ടാസ്ക് എത്ര കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നോക്കുന്നു ഒരു കട്ട് ഓഫ് പോയിൻ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പോയിൻറ്റിൽ കൂടുതൽ പോയിൻ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാം സെലക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുവാണ് അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് ഒന്നാം തലമുറ അതാണ് പര്യാപ്തമായ അതിജീവനം അല്ലാത്തതെല്ലാം നമ്മൾ തള്ളിക്കളയുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്നാം തലമുറ ഉണ്ടാക്കി ഈ ഒന്നാം തലമുറ വെച്ച് ഇതേ പ്രോസസ്സിലൂടെ രണ്ടാം തലമുറ ഉണ്ടാക്കും ഇങ്ങനെ തലമുറകൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ തലമുറകളിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ പതിനായിരം തലമുറ ഒരു ലക്ഷം തലമുറ പത്ത് ലക്ഷം തലമുറ കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഗ്രാം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ടാസ്ക് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കാണാം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ടാസ്ക് ചെയ്യും പക്ഷേ ആ പ്രോഗ്രാം തന്നെ എടുത്തിട്ട് അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കിയാൽ നടക്കില്ല ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് കിട്ടി ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഏതോ അതീത ശക്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ ബുദ്ധി പോലും പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളിവിടെ പ്രയോഗിച്ചത് എന്താണ് നമ്മളിവിടെ എവല്യൂഷൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ അതാണ് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടി കൂടെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു പ്ലാനിങ്ങോ സൂപ്പർ ഇൻ്റലിജൻസ് ഒന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണമാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് കൂടുതൽ ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അതൊരു ഉപചോദ്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സഹോദരി ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അവളുടെ ചോദ്യം വളരെ ജെന്യൂൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് എടുത്തത് കാരണം അവൾ അഗ്നോസ്റ്റിക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എത്തിയസ്റ്റിലേക്ക് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ ആ പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉപമ എന്താണ് ആദ്യത്തെ സെല്ല് ആദ്യത്തെ സെല്ലുകൾ അപ്പോൾ ആരിലും ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് എവല്യൂഷൻ അല്ല ആദ്യത്തെ സെല്ല് നമ്മുടെ വിഷയം അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ ജീവകോശത്തിൽ നിന്നുള്ള മാറ്റം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ഉദാഹരണത്
അദ്ദേഹം ഒരു ജിയോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു വാട്ടർ ബോഡീസിനെ പറ്റി പഠനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പോയത് അവിടെ കണ്ട ഒബ്സർവേഷൻ ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹം കൺ ലഭിച്ച തെളിവുകളുടെ പിന്നാലെ പോയാണ് അദ്ദേഹം പരിണാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് ആ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ശാസ്ത്രം പരിണാമത്തെ സ്വീകരിച്ചത് അല്ലാതെ ഡാ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടി കൊടുത്താലും ഈ തെളിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശാസ്ത്രം സ്വീകരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ തള്ളണമെങ്കിൽ ഡാർവിൻ പറഞ്ഞാൽ പോരാ തെളിവ് വേണം ആര് നിങ്ങൾ കൊടുത്താലും സ്വീകരിക്കും തെളിവ് പക്ഷേ എന്താ പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തെളിയിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യ പരിണാമ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഒരു കോടി വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു നമ്മുടെ ഫോസിൽ എടുത്തോണ്ട് തെറ്റാണ് മനുഷ്യ പരിണാമം തെറ്റാണ് കാരണം നമുക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം വർഷമേ പഴക്കമുള്ളൂ ആധുനിക മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു ആധുനിക മനുഷ്യൻ്റെ ഫോസിൽ വേണം പക്ഷേ ഡാർവിന് ശേഷം കുഴിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട ഓരോ ഫോസിലും ഡാർവിന് ശേഷം വന്ന ഓരോ തീയറിയും പരിണാമത്തിന് വർണ്ണച്ചിറകൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരിണാമം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഓരോ ഫോസിലും തെറ്റിക്കാൻ കുഴിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാം പരിണാമത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് പല ഫോസിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തെറ്റായിട്ട് അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഉണ്ടാക്കിയ ഫോസിലുകളാണ് പിന്നീട് തെളിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പരിണാമം സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് മാർപ്പാപ്പയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് നമ്മുടെ വിഷയം ഇതാണ് അവസാനിപ്പിക്കണം മാർപ്പാപ്പയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞത് ശാസ്ത്രമാണോ എന്നാണ് ശാസ്ത്രം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു മാർപ്പാപ്പയെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പം സമീപകാലത്ത് കണ്ടൊരു വാർത്ത ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ആപ്പ് വഴി പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു വാർത്ത ഞാനിത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യം മുമ്പിൽ ഒന്ന് മോളി ട്രോൾ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ഒന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പുള്ളി ഒരുപാട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അതായത് മാർപ്പാപ്പ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ശാസ്ത്രം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ശാസ്ത്രവുമായിട്ട് മാർപ്പാപ്പയുടെ യോജിച്ച് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ മാർപ്പാപ്പ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞത് തിയറീസ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ആൻഡ് ദ ബിഗ് ബാങ് ആർ റിയൽ ആൻഡ് ഗോഡ് നോട്ട് എ മജീഷ്യൻ വിത്ത് മാജിക് വാൻ ഫോബ് ഡിഗ് ഹസ്സഡ് ഫ്രാൻസിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ദാറ്റ് ബോത്ത് സയൻറ്റിഫിക് തിയറീസ് വെർ നോട്ട് incompatible with the existence of a creator arguing instead that they require it adayid ee parinam ennu parayunnathu srishtiya support cheyyanaan aadithe kosham undaakkan oru aalu vende adana deivam ennaanu pulli parayunnathu njan ende uttaram paranju alle aadithe kosham chemistry aanu adu parinam allathondana parinamathi parayatha chemistry illathu parayunnund aadithe kosham undaakkan oru deivam venda adu kondu avade adu ninnu ini munnotu poi nokkam ini seri ningal oru creator ne eduthu പരിണാമം നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം കാരണം പരിണാമത്തിന് ക്രിയേഷൻ പറയുന്നില്ല ആദ്യത്തെ ജീവവശം ക്രിയേറ്റർ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ മാർപ്പാപ്പയുടെ വഴി പോയ സംഭവം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം മാർപ്പാപ്പ പറയുന്ന എന്താണ് പിന്നീടും പറയുന്നുണ്ട് വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റിലെ പോസ് അന്നത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണിത് അത് വിൽഫുൾ ആക്ട് ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് മാൻ കനോട്ട് ബി സീൻ എസ് ഒള്ളി എസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എവല്യൂഷണറി ചേഞ്ചസ് എന്നാണ് അതായത് ബാക്കി മൃഗങ്ങളും ഐറ്റമൊക്കെ പരിണാമമാണ് മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയല്ല മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ തൊടണ്ട മനുഷ്യൻ ദൈവം നേരെ കെട്ടിയിറക്കിയതാണ് കളിമണ്ണ് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചിട്ട് ഫൂ എന്ന് ഊതിപ്പഴാണ് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായത് അതായത് മന ഇത് ഇങ്ങനെയെന്ന് പറയുമ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിക്ക് പ്രത്യേകത കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയോ പരിണാമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് തകർക്കുന്നത് പരിണാമം ഇല്ല പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ജീവിക്ക് പ്രത്യേകത ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പരിണാമം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിണാമം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആർക്കും ഈ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം മനുഷ്യൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പരിണാമത്തെ പറ്റി പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ചുരുക്കത് എന്തിനായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രസ്താവന നടത്തിയത് അതിൻ്റെ ഇടയക്കോടെ ഒരു ക്രിയേഷൻ അതിൻ്റെ ഇടയക്കോടെ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്രിയേഷൻ ശാസ്ത്രം സത്യമാണെന്ന് പറയാതെ രക്ഷയില്ല കാരണം ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യൻ പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എന്ത് സംഭവിച്ചു ശാസ്ത്രബോധം ഉണ്ടായിപ്പോയി ശാസ്ത്രം പരിണാമം തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ പറയും അതുകൊണ്ട് പരിണാമം ശരിയാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയക്കോടെ ഒരു ആ ഗ്യാപ്പിൽ ദൈവത്തെ കയറ്റാനും സൃഷ്ടിവാദം കയറ്റാനും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സഭയുടെ വാദം കയറ്റാനും പറഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു വികലമായ വാദം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ തമ്മിൽ ആർഗ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോഴോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ പറയുന്നതിന് എനിക്ക് മറുപടിയില്ല ഞാൻ ഉടനെ നിങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അങ്ങ് അധിക്ഷേപിക്കും നീ പണ്ട് അത് ചെയ്തതല്ലേ ഇപ്പോൾ എന്നോടൊക്കെ സ്ഥിരം പറയുന്നത് നീ പള്ളി കെട്ടിയതല്ലേ എന്നാൽ പള്ളി കെട്ടിയതുകൊണ്ട് എന്താ ശാസ്ത്രം എനിക്ക് പറയാൻ മേലെ ഇത് പറയുന്ന പോലെ വ്യക്തി അധിക്ഷേപത്തിലേക്ക്
ദൈവം അല്ലെ ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൺവാണ്ടഡ് ഹൈപ്പോസിസ് ആണ് ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവസാനമായിട്ട് ലാപ്ലൈസിൻ്റെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് ലാപ്ലൈസ് പ്രപഞ്ച സിദ്ധാന്തം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് നേരെ നെപ്പോളിൻ്റെ അടുക്ക് ചെല്ലുവാണ് സാർ ഇതൊക്കെയാണ് സിദ്ധാന്തം അപ്പോൾ നെപ്പോളിന് അണ്ണന് വേണം അപ്പോൾ നെപ്പോളിയൻ പറയുന്നത് നെപ്പോളിൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി പക്ഷെ നോക്കിയിട്ടൊന്നും അണ്ണനെ കാണുന്നില്ല അണ്ണൻ ഇവിടെ ആടാന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു എന്ത് സാർ അതില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു പ്രപഞ്ച ദുഷ്ടാവായ ദൈവം ഇവിടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പാവത്തിൻ്റെ കഴുത്ത് പിടിച്ചു അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത് സോറി സാർ വി ഡോൺ വാണ്ട് ദാറ്റ് ഹൈപ്പോസിസ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് അങ്ങനെ ഒരു ഹൈപ്പോസിസ് എവല്യൂഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നന്ദി ആദിമ മനുഷ്യ ജനസുകളുടെ പരിണാമദശയിൽ മതത്തിൻ്റെ ആദിമ രൂപമായ ഇമാജിൻ്റെ റിയാലിറ്റി റിയാലിറ്റികളാണ് ഹോമോസാപ്പയൻസിൻ്റെ ആയിരക്കണക്കിനുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളായി നിലത്താൻ പ്രാപ്തമാക്കി ആ നിലയ്ക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മതങ്ങൾ നൽകിയ സംഭാവനകൾ വലുതല്ലേ എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത് ആദിമ മനുഷ്യ ഇത് മതങ്ങൾ ശരിയാണ് മതങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നിർത്താൻ മനുഷ്യനെ സഹായിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ മതങ്ങൾ ഗോത്രീയ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മതങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നിച്ച് നിർത്താൻ സഹായിച്ചു ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആധുനികതയിലാണ് പ്രശ്നം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന മതങ്ങൾക്ക് പരമാവധി അയ്യായിരം കൊല്ലമാണ് പഴക്കം അയ്യായിരം കൊല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാർഷിക സംസ്കാരത്തിൽ ഇടകലർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് അന്ന് ഈ മതങ്ങൾ ദോഷം വെച്ചിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഈ പറയുന്ന ഒന്നിച്ച് നിർത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളുള്ള വെറുപ്പുകളും മതങ്ങൾ വളർത്തി അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനൊരു നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വാദങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എൻ്റെ മതത്തിൽ പെടുന്നവനെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല കാര്യമല്ലേ ഇപ്പോഴും നല്ലതാണ് എൻ്റെ മതത്തിൽ പെടുന്നവനെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ലതാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പേര് വേറെ ഒരുത്തന്നെ വെറുക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം അതായത് ഗുണത്തെക്കാൾ ദോഷം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഗുണത്തിൻ്റെ ആയിരം വരട്ടി ദോഷം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ മതങ്ങൾ കാരണം എന്നെ എന്നെ അതിൻ്റെ പേരിൽ എന്നെ മറ്റവനെ വെറുക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ മതമാണ് കാരണം ഞാൻ ബൈബിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മറ്റ് മതങ്ങളും ഒക്കെ സമാനമാണ് കാരണം മറ്റവൻ നശിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിലും പല മതങ്ങളിലും മറ്റവനെ മറ്റവൻ്റെ കൂടെ കമ്പനി കൂടരുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ വിജാതീയൻ എന്നാണ് ബൈബിളിലൊക്കെ പറയുന്നത് ഖുറാനിലൊക്കെ വേറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് അത്ര വിവരമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ആശയപരമായിട്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാ മതങ്ങളും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒന്നാണ് അതായത് ഗോത്രകാലത്തിലുള്ള മതങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനുഷ്യനെ ഒന്നിച്ച് നിർത്താൻ സഹായിച്ചതാണ് ഗോത്രകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാർഷിക സംസ്കാരത്തിന് മുമ്പുള്ളതാണ് ആധുനിക മതങ്ങൾ വരുന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ സംസ്കാരം നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മാറിയതുകൊണ്ട് നമുക്കങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഗുണത്തേക്കാൾ ദോഷം തന്നെയാണുള്ളത് കോംപ്ലക്സിറ്റിയും സൂപ്പർ ഇൻ്റലിജൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഇരുപത് കുരങ്ങന്മാർ ഇരുപത് ദിവ കാർഡുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കുരങ്ങന്മാർ ലക്ഷക്കണക്കിന് കീബോർഡുകൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷമായി ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഒരു പുസ്തകം മുഴുവനായി എഴുതുമോ എഴുതാനുള്ള സാധ്യത പൂജ്യത്തിനോട് അടുത്താണെന്നാണ് അതായത് കുറേ കുരങ്ങന്മാരെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഒരു ഒരു കവിത മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ പുസ്തകം മുഴുവൻ എഴുതുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് അതിന് പ്രോബോലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ പ്രോബോലിറ്റി പൂജ്യത്തോട് വളരെ വളരെ അടുത്താണ് എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രാക്ടിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ തിയറിറ്റിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഈക്വൽ ടു സീറോ വള വളരെ അടുത്താണ് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വരികയാണ് അപ്പോൾ കറക്കി കുത്തി നമ്മുടെ പി എസ് സി പരീക്ഷ ശരിയാക്കി ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പി എസ് സി പരീക്ഷയുടെ നൂറ് ചോദ്യം നമുക്ക് കറക്കി കുത്തി ശരിയാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ലളിതമായിട്ട് ഈ ചോദ്യം നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തത് നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ ശരിയാവുള്ള പ്രോബോലി വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് രണ്ടാമത്തെ ശരിയാവുള്ള വീണ്ടും വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ആദ്യത്തത് രണ്ടാമത്തും കൂടെ ശരിയാകാനുള്ള പ്രോബോലിറ്റി വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് പതിനാറിലൊന്നാണ് ഒരു ചോദ്യം ആകുമ്പോൾ അറുപത്തിനാലിൽ ഒന്നാവും നൂറാവുമ്പം വൺ ബൈ നാലിന് നൂറ് പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കുന്ന പൂജ്യത്തോട് ഒരുപാട് അടുത്ത ഇനി കെ ഷേക്സ്പിയറുടെ ആകുമ്പം വൺ ബൈ ആൽബേഴ്സ് മാത്രം വെച്ചാൽ പോലും ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ കറക്റ്റ്
അത് മനുഷ്യൻ നടക്കണമെന്നില്ല അത് വേറൊരു രീതിയിൽ പോവാം ഇപ്പോൾ പൂർവ്വകാലത്ത് ഇപ്പോൾ ദിനസോർ നശിച്ചില്ലായിരുന്നു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു ഇത് ഇപ്പോൾ അത് വളരെ ചെറിയ പ്രോബോലിറ്റിയാണ് കാരണം അതിൻ്റെ വേറൊരു ഇതുണ്ട് നമ്മളൊരു കണ്ണാടി ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ എഡ്ജസ്റ്റിൻ്റെ എണ്ണം നീളമൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്താമെന്ന് വെച്ചു എന്നിട്ട് അതേപോലെ വേറൊരു കണ്ണാടി ഇട്ടിട്ട് അതേപോലെ ഉള്ള പൊടികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ അത് പ്രോബോലിറ്റി കുറവാണ് പക്ഷെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഇട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഇവിടെ മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യം വളരെ ചെറിയ പ്രോബോലിറ്റിയാണ് പക്ഷേ ടൈം അനന്തമാണ് അനന്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ പ്രോബോലിറ്റി ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അത്രയും പ്രാവശ്യം ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ ഇതിൽ ഒരു കുരങ്ങനെ കൊണ്ട് ടൈം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായത് മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ അല്ലാതെ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യനുള്ള വേറൊന്നും പരിണമിച്ചിരിക്കാം പരിണമിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരുടെ പരിണാമത്തിനുള്ള പ്രോബോലിറ്റീസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഇരുപ് അടുത്തത് ഹോമോ സാപ്പിൻസിൻ്റെ ആയിരക്കണക്കിന് രൂപകളായി നിലനിർത്താൻ പ്രവർത്തമാക്കിയത് ആ കുറേ യുറേ മില്ലർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വിശദീകരിക്കുക അമ്മ അതുപോലെ പിന്നീട് എക്സ് ആ യുറേ മില്ലർ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം ഒരു ജീവകോശം ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ അത് അവിടെ നമ്മുടെ വലിയൊരു വിജയമാണ് ഓർഗാനിക് ഇൻഓർഗാനിക് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ വരിച്ചിട്ട് ജീവകോശമല്ല ഓർഗാനിക് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവകോശമല്ല പക്ഷേ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വരെ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഓർഗാനിക് ഒരു ജീവകോശത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ പിന്നെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഉണ്ടായെങ്കിലും അതിന് മുന്നോട്ട് നമുക്ക് അധികം പോയതായിട്ട് അറിവില്ല ജീവകോശത്തിൻ്റെ അടുത്തൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷേ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് സമീപഭാവിയിൽ നമുക്കൊരു ബാക്ടീരിയോ വൈറസോ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഡി എൻ എ ഒക്കെ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ഡി എൻ എ മാറ്റി വെക്കാനോ അങ്ങനത്തെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പുരോഗമിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു ജീവകോശം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നാനൂറ് കോടി കൊല്ലം നടന്ന പരിണാമമാണ് നമ്മൾ ഈ ലാബിൽ ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു സമയത്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് ഇപ്പം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പരിണാമം നടന്ന് നമ്മളൊരു നാനോ സെക്കൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോലെയാണ് ആ സംഭവങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പരിമിതി തീർച്ചയായിട്ടും അതിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നുള്ള പ്രതീക്